What's up creative people, Joma here and welcome back to my channel. So for today naman, tuturo ko kayo kung paano gumawa ng vignette using Premiere Pro. So bago tayo mag-jump into the tutorial, ano may ibig sabihin ng vignette? So vignette, basically, ito lang yun. So yung may kita mo ngayon, ito yung before. Tapos ito yung may vignette na. So ang ginagawa lang ng vignette is pinapaitim niya lang yung background para ma-emphasize yung subject or yung nagsasalita or kung commercial man yan, kung may product, may emphasize yung product or kung landscape, shot man yan, mga scenery, mga nature, ifo-focus niya yung attention dun sa gitna ng frame, kumbaga. So, napakadali lang na gawin. Let's jump into Premiere Pro and I will show you how it's done. So guys, we're inside Adobe Premiere Pro and na-import ko na rin yung video on our timeline. So, dito na siya, na-identify ko na rin kung saan part natin ilalagay yung vignette. So, bago tayo mag-start, oh, delete ko. <laughs> Pre-reactives ko pala kanina. So, um, let's click on new item. So, yung new item, may kita mo yan dito sa may uh, project bins mo. So, you have to search kung saan yung para nakatiklop na page na yan. Yung icon na yan. So, you click on new items. Yun yung icon na yung para nakatiklop na, na page. Tapos, you have to select black video. So on the next screen, um, tatanungin nyo lang tayo kung ano yung resolution ng black video na yan. Since I'm working with 1080p, so yun yun, 1920 by 1080p. Ilang frames ba yung composition mo for me? 30 frames. So we hit OK. Tapos nalabas na siya dito. Now, uh, once na lumabas na siya, idadrag lang natin siya over on top of our timeline. So, so ipapatong lang natin siya kumbaga sa video natin. So since pinato na natin yan, magiging black na yung video natin. That's okay guys. Uh, ayusin natin yung later. So, once na nakapatang na siya sa black video, you have to click on it para ma-highlight siya. And once na-highlight na siya, magkakaroon ka ng options on this, on the left side. So, on the left side, um, hahanapin mo lang yung part na merong mask. So, ano siya? Under opacity. So, motion, opacity, Ito, opacity nung mismong black video to. Mamaya na to. So, dito tayo sa unang makikita mo dito na opacity. Tapos, meron siyang um, eclipse mask or pwedeng uh, four-point polygon mask. So, depende sa'yo kung paano mo ito gagamitin. But for me, uh, most of the time, I'm using yung ellipse mask. So, makikita mo, uh, nagkaroon na siya ng parang shape. Naka-mask na siya, pero parang baligtad. So, you have to click inverted muna. So, Mas sa clinic mo to, baliktad. Yan, mukha lang. Ano. <laughs> Sorry, natawa ako. Parang yung mga leon sa, ano, sa movies. Anyways, so, andyan na siya. Ang problema na to is hindi mo nakikita yung uh, background. So, since hindi mo yung makikita, um, usually binababaan ko to Ginagawa ko siya 50% para makita ko yung background ng video. Tapos, i -re mo siya. Ang ginagawa ko for that is kiniklik ko tong uh, safe margins para alam ko more or less kung saan yung gitna ng video uh, vertically and horizontally. Tapos ang next na gagawin mo dyan, so since alam mo na kung more or less saan yung center yun ng video mo, idadrag mo lang to, ikiklik mo to, yung gigil, tapos idadrag mo siya palayo. So yan, yeah, usually um, depende sa'yo kung gano'ng kalaki yung vignette na gusto mo. Parang ganyan lang yung ginagawa ko sa kanya. So, yung taas, medyo minsan tinataas ko ng konti. Kasi pag nag-zoom in tayo, ang tendency hanggang dito yung, uh, yung eye level nung subject. Sa baba, okay lang. Kasi parang um, kamay lang naman yan or t-shirt. Okay lang kahit hindi masyado ma-focus. So, uh, for this one, medyo sharp pa yung vignette natin. So, ang next na gagawin mo nyan is kailangan mo siyang balik tayo dun sa uh, vignette. So, kailangan mo lang to i-drag. Ito yung parang pinaka feathering ng vignette mo. So once drinag mo to, uh, magkakaroon ng feathering yung vignette para magiging natural looking na siya. So ito yung before. Uh, I'm sorry, ito yung after pala. Ito yung wala. So makikita mo yung difference. Uh, very subtle lang siya pero uh, naka-black kasi ako sa dark yung background ko. Pero pagka nasa mas maliwanag ka ng mga shots, nasa landscapes, uh, nasa studio, mas obvious yung uh, difference. So, ang pwede mo pang gawin yan na uh, additional is pwede mo ring i-adjust yung uh, feathering, yung inner uh, lining dito, kung gano'n siya kalayo dun sa gitna ng video mo. So, pwede mo siyang hilahin palayo. 
So um, again, uh, as with uh, other creative projects, depends sa taste mo kung paano mo siya um, i-adjust uh, kung saan siya babagay dun sa video mo. And that's it guys. Very quick and easy and I hope na may natutunan kayo for this episode. If you like more uh, tips and tricks and more of episodes na mga gigs, uh, freelance tutorials, etc. Don't forget to hit like and subscribe. You can add us on Facebook as well uh, if you want to be part of uh, the freelancing community hosted by myself. Uh, go ahead, uh, check mo lang sa descriptions down below. And aside from that, I have other playlists as well. Uh, mga tutorials, tech stuff, uh, PC building tips and tricks, and all that good uh, topics. So thank you for watching guys. Jamak here and I'll see you on my next upload.